Hello there! Welcome to your English class. Today, we're gonna study the interrogative words, part one, okay? So, today we're gonna study what, which, where, and when. Stay tuned! All right, so, first of all, if you want to ask a question, se você quer fazer uma pergunta, primeira coisa, existem vários tipos de perguntas. Hoje, nós vamos focar nas palavras interrogativas, tá bom? Então, vamos lá. Tenho aqui quatro exemplos. What's your name? Where are you from? How are you? And which do you prefer? Nós concordamos que todas elas são perguntas, não é isso? Só que a gente pode identificar quais são as palavras interrogativas presentes em cada uma dessas perguntas. Então, aqui a gente tem what na pergunta what's your name? Where in the question where are you from? How in how are you? And which in Which do you prefer? Então, essas palavras interrogativas vão ser utilizadas para perguntar sobre uma informação específica. Da mesma forma como em português a gente tem qual, quem, quando, onde. Da mesma forma, em inglês, a gente vai obter uma informação específica de acordo com a pergunta que a gente fizer. Vamos aprender, então, essas palavras interrogativas e eu quero que você realmente tenha segurança ao utilizar cada uma delas. Eu trouxe vários exemplos, ok? Let's practice. Vamos praticar. So, here, look at this. Look at all of these bands here. So, we have Bjorn, Christina, Christine, Christoph, Christopher, Clara, Dennis, Denise, Dominic, and lots of different names. So, to ask about names, we have to use the interrogative word what. What? Essa palavra pode significar o que ou qual. Nesse caso, nesse contexto aqui dos nomes, a gente pergunta em português qual o seu nome. In English, we're gonna ask what's your name. So, we're gonna use what. What? Ok? Not what. No. What? É o mesmo what do WhatsApp, ok? What? Qual? So, what's your name? Qualquer pergunta que a gente queira perguntar, qual o seu telefone, qual o seu nome, qual a sua data de nascimento, qual o seu mês de nascimento, qual? Nesse sentido, pode utilizar what, quando tem mais de duas opções. Quando são opções, assim, quase ilimitadas, por exemplo, nomes... Quando a gente pergunta, what's your name? A gente tem muitas opções, não é isso? Então, what? So, my name is Carol. That's my name. But, what's your name? Please answer. Pode responder, tá? My name is... E você completa com a sua informação. Vamos lá. What's your name? My name is... Na, na, na. Very good. Yes. So, what, aqui na pergunta, ele vai exatamente se referir né, à informação que quer ser descoberta. Qual a informação que ele quer? O nome, não é isso? Então, my name is... Na, na, na. Esse complemento aqui é justamente sobre o que o what está perguntando. Então, a gente tem duas opções aqui. Eu posso responder de uma forma mais completa. My name is... Não, não, não. My name is Carol. Ou eu posso pegar my name e substituir por it. It. Ao invés de dizer my name, nós vamos falar it, que é ele, não é? Só que é neutro, lembra? Esse it é utilizado para coisas neutras, que não são pessoas. Então, it. Carol, ok? It's Carol. Very good. Da mesma forma, what vai poder ser utilizado para perguntar sobre o número de telefone. What's your phone number? Yeah? What's your phone number? What's your... Aí a gente pode mudar. Eu quero o número da casa, o número do apartamento. Posso alterar esse phone e mudar a, a característica que eu quero do número, ok? Então, what's your apartment number? What's your house number? Ok? 
What's your social security number? Que seria o CPF é, de fora, né? Então, what's your... Não, não, não. Pode ser qualquer outra coisa, ok? So, my phone number is... E você pode, inicialmente, falar número por número só para praticar. Então, vamos lá. My phone number is 83986804177. Or, as I said, 83986804177. Ok? Eu posso utilizar em pares ou de um por um. Alright? So, what's your phone number? Como eu falei antes, em relação ao name, a gente tem duas opções. A forma completa e a forma mais curta. So, what's your phone number? My phone number is... Or... It's... Your turn. Sua vez. What's your phone number? Ok, my phone number is... e o seu número. Mas assim, é super importante que você realmente pratique isso, porque existe a possibilidade de alguém realmente te perguntar e você precisar dizer, ok? Se você precisar fazer uma reserva no hotel ou qualquer outro tipo de informação, ou se você estiver aplicando para um, um emprego fora, é importante que você saiba comunicar essas coisas simples, tá? Alright, a mesma coisa, você chega num restaurante ou então algum amigo te pergunta o que é que você quer comer? So, what do you want to eat? What do you want to eat? Alright, so, what, nesse caso, não tem o um sentido de qual, mas de o quê, não é isso? So, what do you want to eat? I want to eat tal coisa. Alright, so, right now, at this moment, what do you want to eat? Agora eu vou falar mais devagar. What do you want to eat? Só que isso não é natural. Não é muito natural falar dessa forma. Então, eu vou pegar esse want e esse to aqui e eu vou pronunciar wanna. Wanna. So, what do you wanna eat? What do you? What do you? Então, eu também fiz o link, fiz essa conexão. What do you wanna eat? I want to eat salad, potatoes, and meat. And you? What do you want to eat? I want to eat tal coisa, ok? É muito normal também você dizer simplesmente direto o que, é que você quer comer. Você fala potatoes, salad, and meat, ok? Você não precisa dizer toda essa introdução na vida real, tá? É muito comum você ir direto ao ponto. Mas, como o objetivo da gente é a prática, seria interessante que você falasse a frase toda. Então, vamos praticar mais uma vez. Let's practice one more time. So, what do you want to eat? Answer. I want to eat tal coisa. Very good. I want to eat... Uh, spaghetti, I wanna eat lasagna, I wanna eat a pizza, I wanna eat some fries, I wanna eat some fruit, ok? I don't know, what do you wanna eat? Alright? Ok, and now it's different, it's not the verb to eat, now it's the verb to drink. Então, o que é que você quer beber? What do you wanna drink? In this case, veja, want to é o que você quer, não é isso? E aqui, logo após esse to, tem que vir o verbo que expressa a ação que eu estou perguntando, o que é que você quer fazer, não é isso? So, what do you wanna, in this case, drink? So, are you thirsty? Lembra dessa palavra? Thirsty com sede. Are you thirsty? What do you wanna drink? What do you want to drink? Oh, I wanna drink some orange juice. I want to drink some orange juice. Remember? Orange juice here. I want to drink some wine. That's probably this one. Wine. I want to drink some soda. The soda. That's probably this one. I don't know if this is juice or soda, but 
that's fine. Soda is another way of saying soft drink, refrigerante, okay? Soda or soft drink, yeah? All right, so what do you want to drink? Eu quero que você pratique tanto a pergunta como a resposta. Então, se quiser, entre eh, essas explicações, você pode pausar e repetir em voz alta. Você pode repetir a pergunta e dar a sua própria resposta, ok? So, what do you want to drink? I want to drink... Na, na, na. Ok? Então, pausa sempre que quiser, repete, volta um pouquinho. Alright? So, what do you want to eat? I want to eat some salad. Some salad. So, what? Some salad. Então, só relembrando, esse what na pergunta está querendo descobrir a informação, nesse caso, do complemento da frase, do que é que você quer comer. Então, what do you want to eat? Vai ser usado what para uh, quando a gente tem muitas opções, tá? Quando a gente vai a um restaurante, a gente não tem só duas opções. A gente não vai escolher entre duas ou três opções, não. Geralmente, tem várias opções. Então, aqui, quando eu pergunto o quê, né, eu tenho, assim, é de forma geral, generalizada. All right? So, what do you want to eat? So, look, here we have cherry tomatoes, bread, salad, mushrooms, yeah? Zucchini, we have aubergine, we have uh, lemon, carrots, we have lots of different vegetables. So, what do you want to eat? Okay? We have lots of uh, different things. But, if we talk about two options, if you talk about a limited number of options, ou seja, se a gente está falando a respeito de, uma, de um número limitado de opções, e aí sim a gente pergunta, qual você quer? Isso ou isso? Tá? Opções limitadas, ao invés de what, eu vou utilizar which, ok? Which. Repeat. Which. Tá? Então, what também significa qual. Só que quando eu tenho um vasto número de opções. Which significa qual no sentido de poucas opções, tá? Opções limitadas. So, in this case, I'm being very specific. So, which do you prefer? Lettuce or kale? Lettuce. É o alface. Kale é couve. Alright? Anota aí no teu caderno. Which do you prefer? Lettuce, alface, or kale, couve. Kale, kale. I prefer lettuce. And you? Which do you prefer? Lettuce or kale? Você pode responder. I prefer tal coisa. I prefer lettuce. I prefer kale. Só para você praticar ainda mais, se você quiser, você pode perguntar Which do you prefer? E aí você dá duas opções. Blue or pink? Which do you prefer? Ice cream or chocolate? Which do you prefer? New York or... Uh, California. Which do you prefer? Dogs or cats? Tá? Então, para você praticar, faz isso, tá? Você pode fazer em voz alta e pode fazer também de forma escrita no teu caderno. Faz a pergunta, dando duas opções e dá a resposta. I prefer tal coisa. Alright? So, uh, in this case, look, limited number of options. Alright? So, Look at this different example. My daughter loves dancing. My daughter loves dancing. Really? Which does she prefer? Hip hop or ballet? Which does she prefer? Hip hop or ballet? Porque a gente falou, minha filha adora dançar. Não é isso? My daughter loves dancing. Ai, mesmo? Really? Então, qual ela prefere? Hip hop ou ballet? So, which does she prefer? Hip hop or ballet? Dei duas opções, ou seja, número limitado. 
Eu não perguntei qual é a dança favorita dela, porque aí eu abro um leque para todo tipo de dança, não é isso? Se fosse essa pergunta, seria what's her favorite dance, ok? Or what's her favorite kind of dance, alright? So, remember this difference. So, limited options, she prefers hip-hop. Ok? The verb to prefer é o verbo preferir. Tá bem parecido com o português. Ok? So, let's just review. Vamos só revisar. What's your name? My name is... Tal, tal coisa. Ok? Which band? Band é essa pulseirinha, tá? Which band is yours? Então, qual pulseirinha é a sua? Which band is yours. Nesse caso, eu tô limitando as opções entre as opções disponíveis na loja pra gente comprar. Então, ó, só tem essas opções aqui, tá? Não tem outra. Ou então, por exemplo, entre, uh, vamos supor que a gente deu uma festa e vai colocar todos os celulares dentro da festa para ninguém usar durante a festa, tá? Então, no final, a gente tem que saber ah, qual é o seu, qual celular é o seu. So, which cell phone is yours? Ok? Então, entre as opções disponíveis, qual é o seu? So, which na, 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 is yours? Eu posso substituir esse band por qualquer outro objeto, com, ou pessoa também, animal, desde que seja um número limitado de opções ou disponibilidade de algo, ok? So, which band is yours? The pink one. The pink one. Esse one, eu não estou me referindo a número aqui não, tá? Eu estou falando a um objeto. Então, the pink band. The pink object. Nesse caso, one está substituindo o substantivo, o objeto que foi é, utilizado na pergunta. Tá? Então, which band is yours? The pink one. The pink one. Ok? The pink band poderia ter sido também. Ok, a gente vai pausar essa aula por aqui para não ficar muito longa e a gente volta com a continuação desse mesmo assunto. Se você quiser e tiver entendido tudo, pode assistir a próxima aula na sequência. Aproveita, tá? See you there. Bye, bye.